¡Bienvenidas, mentes curiosas! ¿Conocéis la historia real de Ota Benga, un pigmeo del Congo al que en pleno siglo XX exhibieron en un zoo de Estados Unidos dentro de una jaula como si fuera un animal? Hay historias que merecen ser contadas por la épica, otras porque resultan curiosas y otras para darlas a conocer como medio de denuncia, como es esta en la que un mundo supuestamente más avanzado y moderno no dudó en ridiculizar y menospreciar a un ser humano procedente de una civilización que consideraban inferior. Seguro que muchos habéis oído hablar de los pigmeos, un grupo étnico de cazadores y recolectores que viven en las selvas ecuatorianas africanas. Se caracterizan por su estatura. Los hombres miden en torno al metro y medio, mientras que las mujeres rondan el metro y 45 centímetros. Además, su esperanza de vida media es muy corta, oscila entre los 15 y los 24 años. Entre estos pueblos de pigmeos, se encuentra la etnia de los Mbuti, que habitan en el territorio de la actual República Democrática del Congo. Allí, en lo que entonces era el Congo belga, nació alrededor del año 1883 nuestro protagonista de hoy. Se llamaba Ota Benga y su historia es, como veréis, muy trágica. Todo comenzó en 1904, cuando este joven tenía unos 21 años. Por aquel entonces, el Congo aún era propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica, que lo había convertido en una colonia privada, de forma que este territorio africano, que se llamaba Estado Libre del Congo, no dependía del país europeo, sino de su monarca de forma personal. Y para convertirse en un exportador multimillonario de marfil y principalmente de caucho, Leopoldo II no dudó en transformar esa tierra en un campo enorme de trabajos forzados, en el que se explotó a millones de seres humanos, en muchas ocasiones hasta la muerte. Curiosamente, de cara a la galería, Leopoldo II vendía que lo que estaba haciendo era llevar los beneficios de la civilización, el comercio y el cristianismo a esos territorios africanos. Desde el año 1888 operaba en el Congo, contratado por Leopoldo II, un ejército de mercenarios que se dedicaban tanto a acabar con las insurrecciones que se pudieran producir como a asegurar mano de obra esclava para la recolección de caucho. No dudaban en mutilar, torturar y ahorcar al que osara no doblegarse. Se cree que fueron ellos, en una de sus incursiones, los que en 1904 masacraron a los habitantes del poblado de Otavenga. Al ataque no sobrevivieron ni su esposa ni sus dos hijos. Él, que había salido a cazar elefantes, fue secuestrado cuando regresaba a casa y lo llevaron a un mercado de esclavos. Fue allí donde lo compró a cambio de sal y unas telas el explorador estadounidense Samuel Phillips Werner, que entonces tenía 30 años. Este exmisionero presbiteriano, que se dedicaba a comerciar con artículos y animales exóticos, más tarde aseguró que había salvado a Venga, ya que, según explicó, cuando le encontró, el joven era prisionero de una tribu de caníbales. En otra ocasión, Werner dijo que el propio Venga era caníbal para poder vender la idea, sin duda, Marquetiniana de que era el único caníbal genuino en Estados Unidos en aquellos días. Y posteriormente, en una nueva versión de lo que había sucedido, aseguró que el joven africano había sido capturado durante una guerra contra enemigos de su tribu, que a su vez luego fueron derrotados por tropas del gobierno, y que Venga eligió viajar con Werner tras enterarse de que quería contratar a pigmeos. Como veis, muchas versiones para un mismo hecho. El caso es que Werner no estaba en África por casualidad. Tenía el encargo de hacerse con un grupo de pigmeos para que estos formaran parte de una exhibición en la Exposición Universal de San Luis, en los Estados Unidos. Ya en 1897, Leopoldo II había sentado un precedente al llevarse a 267 hombres, mujeres y niños africanos del Congo, entre ellos dos pigmeos, a la Exposición Universal de Bruselas para que representaran ante los europeos, como si se tratara de un teatro, el modo en que vivían. El espectáculo consistía en la recreación de tres poblados africanos. 
Los visitantes que llegaron al millón de personas les arrojaban comida como si fueran animales. Pero regresemos a la historia de Venga. Samuel Werner lo convenció a él y a otros ocho pigmeos, el más joven solo tenía 12 años, para que lo acompañaran a conocer la tierra del hombre blanco. Lo subió a un barco de vapor y los llevó en un largo viaje hasta Nueva Orleans. Arribaron al puerto estadounidense el 25 de junio de ese año, 1904. La Exposición Universal de San Luis, enfocada en los avances científicos y las artes y que había dado comienzo en abril y se prolongó hasta el 1 de diciembre, consideró la exhibición de estos hombres africanos como un evento antropológico, ya que defendían que los pigmeos africanos pertenecían al peldaño más bajo en la escala evolutiva, una especie de eslabón perdido entre el mono y el hombre. También fueron exhibidos como una atracción cultural, un grupo de nativos americanos y el último jefe apache en resistirse a las fuerzas estadounidenses, Jerónimo, que llegó a participar en el desfile inaugural y vendía en su propio stand arcos y flechas, así como fotografías de sí mismo. Y entre los eventos puestos en marcha en el marco de esta Exposición Universal de 1904, en agosto hubo unos juegos antropológicos en los que razas consideradas primitivas por los organizadores tuvieron que enfrentarse en competiciones deportivas. El objetivo no era otro que, con un pretexto científico, intentar comparar la destreza física de los salvajes con la de los hombres civilizados. En ellos compitieron personas de pueblos nativos de Norteamérica, como Crow, Sioux, Navajos o Chipewa, así como afrodescendientes, Zulus y Pigmeos, entre otros. Pero regresemos a Ota Venga y sus compatriotas. El trato a los africanos no fue para nada bueno. Los expusieron de forma que los visitantes, esos blancos que pretendían ser tan civilizados, se burlaban de los pigmeos y los molestaban. Y a sus mascotas, monos y loros, llegaron a quemarlos con cigarros. Además, pese a que las temperaturas podían alcanzar los 0 grados centígrados en San Luis, a los africanos no les proporcionaron ni refugio ni ropa adecuados con los que resguardarse del frío, al que no estaban nada acostumbrados. Pensad que en el Congo, en noviembre, es raro que el termómetro baje de los 24 o 25 grados. Venga, de carácter más afable que el resto de sus compañeros, se convirtió en el centro de atención de los visitantes, debido también a sus llamativos dientes puntiagudos. Los tenía así porque se los habían afilado cuando era adolescente a modo de decoración ritual. Pero, por supuesto, aquel detalle sirvió para alimentar el bulo de que era un caníbal, tal como afirmaron algunos periódicos. En 1905, tras la Exposición Universal, Werner los devolvió a África, como había prometido. Allí Otavenga volvió a casarse, pero, por desgracia, su segunda esposa de la tribu de los Batua, falleció poco después debido a la mordedura de una serpiente. Como se sintió rechazado por su nuevo clan, Ota Venga decidió acompañar a Werner cuando éste regresó a los Estados Unidos. Sin embargo, el explorador estaba en graves apuros económicos, de forma que su patrimonio fue embargado y como no podía hacerse cargo de Ota Venga, llegó a un acuerdo con el Museo Americano de Historia Natural para que el joven africano pudiera vivir en sus instalaciones. Fue así como dos años después de la Exposición Universal de San Luis, el congoleño terminó en Nueva York. Podéis imaginaros a un ser humano habituado a vivir en el bosque, de repente teniendo que vivir en un museo. Lo alojaron en una pequeña habitación del edificio y no se adaptó nada bien. Por ejemplo, se sabe que en una ocasión, durante una reunión de donantes adinerados, arrojó una silla a la cabeza de la filántropa Florence Guggenheim. No llegó a golpearla. Al final, invitaron a Werner a buscarle a Ota Venga otro lugar para vivir y el entonces director del zoológico del Bronx, William Horneday, aceptó alojarlo en su recinto. 
El joven africano deambulaba más o menos libremente por el zoo, en ocasiones echando una mano al resto de empleados del zoo, aunque no existen registros de que nunca se le pagara. Pero el 8 de septiembre de 1906 se dio un paso más allá. Fue exhibido por primera vez en dicho zoológico neoyorquino. Veinte días duró aquello. Primero lo mostraron en el recinto de la casa de los monos con los chimpancés y después lo metieron en una jaula con un orangután amaestrado llamado Dojón. Hasta se pusieron huesos como atrezo en la jaula, una forma de sugerir que Ota Venga practicaba el canibalismo. Según relatan artículos de prensa de aquella época, hasta 500 personas se reunían en torno a la jaula para observar al joven Venga. Los niños se reían y burlaban de él. También muchos adultos lo hacían y a otros parecía que les resultaba indiferente la penosa y degradante situación de Venga, que tenía 23 años pero aparentaba ser incluso más joven. Le dejaban en la jaula manojos de hilos para que tejiera una estera y una hamaca. Asimismo, con el objetivo de darle una imagen más primitiva, a Venga le proporcionaron un arco y unas flechas y lo animaron a usarlos. Y al parecer, algunas veces el joven africano disparó aquellas flechas contra los visitantes que acudían al zoo para burlarse de él. Se cree que esa fue una de las razones por las que se terminó la exhibición, porque de hecho el espectáculo fue un éxito para el zoo. Recibió a más de 220.000 visitantes, casi el doble que el año anterior en esas mismas fechas. Hacía más de cuatro décadas que se había decretado el fin de la esclavitud en Estados Unidos, abolido oficialmente en 1865. Y por supuesto hubo voces muy críticas con el trato inhumano que estaba recibiendo Venga, principalmente procedentes de clérigos afroamericanos. Encontraban que aquella exhibición pretendía reflejar que el congoleño se encontraba en la escala evolutiva entre los simios a los que acompañaba en la jaula y las personas, sobre todo blancos, que lo observaban divertidos. El racismo en aquella sociedad era evidente y, como muestra, periódicos como el New York Times no terminaron de entender las críticas. En un editorial, dicho diario, aunque reconoció que el espectáculo no era precisamente agradable, llegó a decir de Venga que probablemente se estaba divirtiendo tanto como podría en cualquier lugar de su país y que era absurdo lamentarse por la humillación y degradación imaginadas que estaba sufriendo. Por desgracia, eran muchos, incluidos científicos, quienes no veían que hubiera humillación alguna en el trato a Venga. Samuel Berner, el explorador que había llevado a Venga a Estados Unidos, explicó al New York Times que el joven era absolutamente libre, ya que, y cito textualmente, la única restricción que se le imponía era que no debía alejarse de los guardianes, algo que se hacía por su propia seguridad, y que si estaba en una jaula era para cuidar a los animales. Desde el zoo, por su parte, se defendía el carácter científico de la exhibición y aseguraban que era de carácter etnológico, tal como se había hecho en otras ocasiones también en Europa. Y que, por tanto, no se trataba solo de un divertimento para los visitantes, sino también de un espectáculo educativo que ensalzaba la supuesta superioridad de las sociedades modernas. Asimismo, destacaban que lo habían alojado en la casa de los primates porque era el lugar más cómodo que habían encontrado para él. Ante estas declaraciones, una de las voces que habían sido más críticas contra el trato que se le dispensaba a Venga en el zoo, el reverendo James H. Gordon, solicitó al alcalde de Nueva York, George Brinton McClellan Jr., que se le liberara del zoológico del Bronx para que pudiera albergarse en el asilo de huérfanos de color que él dirigía, uno de los pocos orfanatos dirigidos por y para afroamericanos, situado en Brooklyn. Creemos, había denunciado el reverendo Gordon tras su visita al zoo, que nuestra raza está ya lo suficientemente deprimida como para exhibir a uno de nosotros con los simios. Creemos que somos dignos de ser considerados seres humanos, con alma, defendió. Se puso fin a la exhibición oficial, pero como el congoleño seguía viviendo en el zoo, allá donde iba lo perseguían centenares de visitantes para gritarle, hacerle zancadillas e incluso pincharle. Todo para reírse y burlarse de él. 
Podéis imaginar lo asustado que debió de sentirse el joven congoleño, así que parece lógico que terminara reaccionando a esos ataques de forma violenta. Por fin, el 28 de septiembre de ese mismo año, 1906, después de que, según algunas fuentes, amenazara con un cuchillo a unos cuidadores del zoo durante un supuesto enfrentamiento y de que las críticas al zoo fueran creciendo incluso a nivel internacional, el primer edil neoyorquino entregó la custodia del joven africano al reverendo Gordon, que se lo llevó al orfanato que dirigía. Cuatro años más tarde, en enero de 1910, cuando Venga tenía unos 27 años, el reverendo Gordon lo organizó todo para que se estableciera en la ciudad de Lynchburg, en Virginia. Allí, el reverendo pagó por sus ropas y para que le cubrieran sus característicos dientes puntiagudos, de forma que a Venga le resultara más sencillo integrarse en aquella comunidad. Además, se cambió el nombre al de Otto Bingo, aprendió inglés y empezó a trabajar en una fábrica de tabaco. Más tarde realizó trabajos a cambio de techo y comida. Y llegó a hacer algunos amigos, como la poetisa y activista de derechos civiles Anne Spencer. A través de esta también conoció a Booker Taliaferro Washington, orador y líder de la comunidad negra estadounidense que había sido liberado de la esclavitud en su infancia. Cuatro años después intentó regresar a su tierra natal, a África, pero además de que necesitaba bastante dinero para el pasaje y no disponía de él, el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 le impidió cumplir su sueño, ya que el conflicto bélico interrumpió todos los viajes de pasajeros en barco y truncó las esperanzas del congoleño. Venga cayó en una profunda depresión y el 20 de marzo de 1916 robó un revólver, según algunas fuentes, se desprendió de las civilizadas fundas dentales para volver a mostrar sus dientes puntiagudos y se quitó la vida con un disparo al corazón. Fue enterrado en el cementerio White Rock de Lynchburg. Algunas voces han pedido que se exhumen sus restos para que pueda volver a su tierra, al Congo, como él deseaba. Muchos ven en Ota Venga la personificación de la explotación sufrida por los africanos a manos de las colonias europeas, así como el uso de la antropología y la ciencia para sustentar el racismo. Más de un siglo después, en 2020, a raíz de las voces de protesta que se alzaron en todo el mundo, debido al vídeo de la muerte de George Floyd por un acto de brutalidad policial en la ciudad de Minneapolis. La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, organización no gubernamental propietaria hoy del Zoo del Bronx, presentó sus disculpas por el trato inhumano que se le había dispensado a Ota Venga en 1906. En la carta emitida por esta organización hablaban de dos episodios de su historia, uno de ellos el de Ota Venga, que demostraban una intolerancia racial desmesurada y calificaron lo sucedido de vergonzoso incidente. El caso de racismo de Floyd sin duda trajo a la memoria de muchos lo que había pasado más de un siglo atrás con el joven congoleño, porque los prejuicios raciales, por desgracia, aún hoy persisten. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Ota Venga? ¿Creéis que deberían exhumar sus restos y llevarlos de vuelta a la tierra que lo vio nacer? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.